안녕 동생들 지난번에 설명한 레티놀 편잘 봤어? 오늘은 레틴 알에 대해 알려줄게 레틴 알은 레틴 날리라고 불리고 레티놀이 변형된 알데이드 형태를 띠고 있는 성분이야 레티놀은 안정적이고 자극이 덜하다는 장점이 있지만 레티노산으로 전환되기 전 레틴 알로 전환되는 단계를 넘어가지 못하면 효과가 떨어질 수 있거든 반면 레틴 알은 빛, 열, 공기, 수분 등의 불안정은 하지만 이 단계를 이미 지났기 때문에 레티노산으로 쉽게 전환돼서 피부 항로화나 항여름에 대한 효과가 더잘 나타나지 최근에는 불안정한 레티나의 문제를 해결하기 위해서 피부의 각질층과 유사한 구조인 라멜라 리포전 소포를 통해 안정한 형태로 만든 레티나를 함유한 화장품들이 판매되고 있어 레티나 편에서도 사용상 주의사항을 말해줬듯이 안정화된 레티나 화장품이라 하더라도 고농도의 제품을 바로 사용하기보다는 저농도의 제품을 일주일에 한 번씩 소량 발라보고 부작용이 없다면 주기와 사용량을 늘리는 게 좋겠지 레티놀, 레틴알, 화장품 모두 빛, 열, 공기를 조심해야 하는 거 다들 잊지 말고 그럼 안녕